자 오늘은 더러운 여름에 입맛 없을 거야. <웃음> 더러운 <웃음> 더자 <웃음> 오늘은 더운 여름에 입맛 없을 때 아주 간단하게 해 먹을 수 있는 김치말이 국수. 김치말이 국수라 그래서 김치 국물에만 말아 먹으면 별로더라고. 그래서 좀 감칠맛이 있는 김치말이 국수를 위해서 그 마트 같은데 가도 이런 그 아일 국수 많이 팔아요. 여름에 더운데. 불 앞에서 육수 내기 너무 힘드니까 여기다 그냥 커피 퍼트 뜨거운 물 그걸로 담아서 얘를 녹여줄 거예요 포인 육수 두 개에 뜨거운 물 300ml 부어놨습니다 요건 잘 녹으라고 놔두시고 자 김치 고명으로 쓸거 우리 집에 김치 킬러가 한분 계셔가지고 김치 없으면 식사를 하지 않네 요 2인분 토핑으로 요 정도만 쓸게요 자, 김치통을 닦기 전에 우리 김치마리국수의 핵심 김치국물 김치국물 다섯 곱자 멸치액젓입니다 그리고 국간장 그리고 아까 그 코인육수 자, 김치말이 국수의 기본 베이스 육수를 만들어 주는 거예요. 2인분 육수하기에 양이 좀 모자라니까 물이랑 간장 이렇게 해서 간을 조금 더 맞춰 줄게요. 정리된 레시피는 설명글에 자세히 써 놓겠습니다. 자, 국수 삶고 토핑 준비하는 동안 이 육수는 냉장고에 보관해 주시면 좋아요 자, 토핑을 많이 할건 없고 여름이니까 시원하게 오이만 넣어 주겠습니다 국수 삶아 줄 거고요 보통 이 봉지 뒤에 이렇게 나와 있습니다 1인분 양이 얼마다 이렇게 잡았을 때한 500원 정도 되면 1인분이라고 생각하시면 돼요 이렇게 넣고 가만 놔두면 국수끼리 붙어서 못 먹습니다 이게 밀가루 반죽이 돼 버리니까 이렇게 국수끼리 붙지 않게 풀어 주시면 돼요 골빈면 할 때도 말씀드렸지만 국수가 한번 이렇게 파라 끓어오르면 찬물을 넘치지도 않거니와 쫄깃하게 해주는 효과를 얻을 수 있습니다 끓어오를 때자얘 찬물에 헹궈줄 건데 비빔국수 같은 거는 이 전분기가 있으면 막 떡이 지니까 빡빡 빨아주시고 이런 국물국수는 그냥 이렇게 헹구듯이 해주시면 돼요 찬물에 헹궈 올게요 저는 얼음이 들어가면 싱거워질까봐 소금을 한 4분의 1 정도만 더 넣습니다 자 얼음 넣어서 시원하게 준비해 뒀고요 찬물에 헹궈둔 국수를 지금 여기다 넣을게요 얼음물에 더 탱글탱글해질 수 있도록 입맛 없을 때 시원하게 먹을 수 있는 김치마리 국수가 완성되었습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 아 입맛 없을 때 이거. 어 참기름 때문에 벌써 고소한 냄새가 올라오는데 육수 먼저 맛볼까? 아 이게 멸치 육수 맛이 좀 나는구나. 음. 음. 어 시원해 와 김치랑 먹어 김치랑 같이 먹으니까 어, 진짜 맛있다 김치랑 먹으니까 멸치랑 액젓이 들어가니까 그 냉면처럼 감칠맛이 나 김치말이 옷을 겨울에 주는 거 알아요? 어? 진짜? 옛날에 냉장고가 없었어요 그 동치미나 냉면도 겨울 음식이라고 해서 처음에 시작은 음 얼어있는 동치미, 얼어있는 김장김치를 깨서 그 육수에 먹었던 게 냉면이고 김치말이 음 육수인데 참기름이 안 들어가도 좀 깔끔할 것 같긴 해 그런 느낌이 있어 어. 접시 안으로 들어가시겠어요? <웃음> <웃음> 여러분들 튀는 거 싫어해서 
하긴 냉면처럼 깔끔하게 드실 분들은 참기름을 빼도 되겠다. 깨 만들어가도 고숙하니까. 음. 김치말이 밥이 뭔지 알아? 여기다 밥 많이 먹어. 여기다 찬밥 많이 먹어. 왜냐면 그때는 전기 밥솥이 없었거든. <웃음> 할머니한테 무슨 얘기를 들은 거예요? 할머니 그 6.25 전쟁 때 빈대떡 장사를 <웃음> 하셨으니까 그만큼 유서 깊은 음식이다. 다른 거 할머니한테 전수받은 거 없어? 우리 할머니가 수제비를 진짜 잘하셨는데 수제비 한번 가자. <웃음>